a very pleasant good morning dear students my name is anil and i am your english mentor and today we are going to study our next poem which is wind aaj hum hamare next poem ko study karne wale hain jiska naam hai wind this particular poem is written by subramanya bharti ye jo particular poem hai subramanya bharti ne likha hai so let us start this particular poem in detail sabse pehle hum discuss karte hain iska central idea kya hai so we all know that hum sabhi jante hain that wind is a natural phenomenon फिनोमेनन का मतलब होता है घटना जैसे कि हम जानते हैं कि जो विंड है यानी हवा एक नेचुरल यानी एक प्राकृतिक घटना है इन दिस पॉम इस पॉम के अंदर द पोइट टॉक्स टू द विंड इस पर्टिकुलर पॉम के अंदर जो सुब्रमण्य भारती हैं वो क्या करते हैं विंड यानी हवा से बात करते हैं द पावर ऑफ विंड यानी हवा की जो शक्ति होती है हैज बिन डिस्क्राइब उसको डिस्क्राइब किया गया है उसको एक्सप्लेन किया गया है द पोइट से पोइट कहता है दैट विंड इज डिस्ट्रक्टिव यानी जो हवा है बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है विनाशकारी है ही हैज लिंक्ड और उसने जो पोइट है उसने इस बात का कंपेयर किया है कि डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ विंड जो विंड है यानी हवा जो है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है यानी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन ला सकती है विनाश ला सकती है हवा टू द एडवर्सिटीज एडवर्सिटीज का मतलब होता है चैलेंजेस या डिफिकल्ट टाइम या प्रॉब्लम ऑफ लाइफ ऑफ लाइफ यानी कि जो हमारी प्रॉब्लम ऑफ लाइफ है जो हमारी जिंदगी की जो दिक्कतें हैं उसका कंपेरिजन विंड के साथ कंपेरिजन किया है कि जिस तरीके से जो विंड है वो डिस्ट्रक्शन ला सकती है उसी तरीके से जो एडवर्सिटीज होती है हमारी जिंदगी के अंदर वो भी क्या कर सकती हैं वो भी हमारी जिंदगी के अंदर रुकावटें पैदा करती हैं सेज द पॉइंट पॉइंट कहता है वीक पीपल ब्रेक डाउन जो कमजोर इंसान होते हैं अक्सर वो जो एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ है यानी कि जिंदगी की ये जो दिक्कतें हैं इनके सामने वो टूट जाते हैं बट स्ट्रॉगर पीपल लेकिन जो मजबूत इंसान होते हैं इमर्ज आउट इमर्ज आउट का मतलब होता है उभर कर आना ऑफ एडवर्सिटीज स्ट्रॉगर लेकिन जो मजबूत इंसान होते हैं वो इन एडवर्सिटीज से इन जो प्रॉब्लम्स है ये जो चैलेंजेस है इनसे उभर कर आते हैं इनको ओवरकम करते हैं और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं द पोइम गिवस एन इम्पोर्टेंट मैसेज और ये जो पोम है ये जो कविता है वो हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देती है वो क्या है वी शुड बी मेंटली टफ कि हमें मेंटली टफ होना चाहिए हमें बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग और हमें मजबूत होना चाहिए फिजिकली भी इन ऑर्डर टू सरवाइव द हार्डशिप ऑफ लाइफ हार्डशिप ऑफ लाइफ मीन्स वर्ड शर्ड ऑफ चैलेंजेस और प्रॉब्लम वी फेस इन अ लाइफ तो हमें क्या होना चाहिए हमें मजबूत होना चाहिए फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मेंटली टफ होना चाहिए जिससे कि जो जिंदगी की जो हार्डशिप है ये दिक्कतें हैं इनको हम सर्वाइव कर सके अ वीक पर्सन ब्रेक डाउन एक जो कमजोर इंसान होता है वो क्या होता है अक्सर टूट जाता है लाइक वीक बिल्डिंग क्रम्बल्स जैसे कि कमजोर बिल्डिंग होती है क्रम्बल्स क्रम्बल्स का मतलब टूट जाना कोलेप्स हो जाना यानी जर्नली जैसे कमजोर बिल्डिंग होती है तो क्या होती है वो टूट जाती है वी मस्ट मेक दिस डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस और हमें क्या करना चाहिए हमें ये जो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं यानी जो विनाशकारी ये फोर्सेस हैं जो ताकत है इनको हमें अपना दोस्त बनाना चाहिए तो इट मीन पॉइंट कहना चाहता है कि हमें हवा को अपना दोस्त बना लेना चाहिए या ये जो जिंदगी की जो हार्डशिप है या जो ये चैलेंजेस है हमें इन चैलेंजेस को हमें क्या बना बना लेना चाहिए हमें इन चैलेंजेस को अपना दोस्त बना लेना चाहिए एंड इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे और इनसे दूर भागने की बजाय वी शुड टैकल दिस प्रॉब्लम वी शुड फेस दिस प्रॉब्लम और हमें इनको क्या करना चाहिए और इन प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना चाहिए विद आर स्ट्रेंथ हमें हमारी ताकत के साथ इनका सामना करना चाहिए एंड डिटर्मिनेशन और दृढ़ निश्चय के साथ हमें इन जो चैलेंजेस हैं और ये जो दिक्कतें हैं इनका हमें सामना करना चाहिए राइट right? तो ये सेंट्रल आइडिया था बहुत ही सुंदर एक आइडिया दिया है पॉइंट ने अब बात कर लेते हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की तो ये हमारा फर्स्ट एंजा है विंड कम्स सॉफ्टली Do not break the shutter. Shutter का मतलब होता है वैसे किवाड़ जिसको बोलते हैं जनरली आपने देखा होगा तो जो विंडो होती है विंडो के दोनों साइड किवाड़ होते हैं छोटे छोटे से ओके डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो डोंट स्केटर स्केटर का मतलब स्प्रेड करना फैलाना द पेपर डू नॉट डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ शेल्फ हो गया अलमीरा एंड देयर टुक वी 
they are look dekho what you did you threw them all down you tore the pages of books and you brought rain again you are very clever at poking at weak links dekho pehle hame samajhna padega poking ka meaning kya hai poking ka matlab tha poking fun मतलब मेकिंग फन ऑफ समथिंग जब आप किसी का मजाक उड़ाते हो तो उसके लिए हम बोल सकते हैं पॉकिंग फन एंड वीकलिंग्स का मतलब होता है वीक पर्सन जो कि बहुत ज्यादा कमजोर होता है चलो अब इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं हम इस पर्टिकुलर स्टेंजा में पोइट ने क्या बताने की कोशिश की है देखते हैं ये एक्सप्लेनेशन पार्ट हो गया आपका द पोइट इज टॉकिंग टू द विंड यानी जो पोइट सुब्रमण्यम भारती है वो विंड के साथ बात कर रहा है जो फर्स्ट एंजे की मैं बात कर रहा हूँ ही आस्क द विंड टू कम सॉफ्टली और वो हवा से कहता है कि थोड़ा धीरे आओ कम सॉफ्टली सो ही इज से और जो सुब्रमण्य भारती है वो कहता है क्या द विंड शुड नॉट बी वेरी स्ट्रॉन्ग कि जो हवा है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए लाउड नहीं होनी चाहिए इट शुड बी सॉफ्ट एंड सबटल सबटल का मतलब जेंटल होनी चाहिए बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए हवा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए देन ही सेस तब वो बोलता है ही सेस दैट द विंड इज वेरी पावरफुल इट इज डिस्ट्रक्टिव कि विंड जो है वो बहुत ज्यादा ताकतवर होती है एंड इट इज डिस्ट्रक्टिव ये विनाशकारी भी हो सकती है इट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो और जब ये तेज आती है तो क्या करती है जो विंडो के जो शटर्स होते हैं जो किवाड़ होते हैं उनको भी तोड़ देती है एंड स्केटर द पेपर स्केटर का मतलब स्प्रेड करना और तेज हवा चलने की वजह से जो पेपर्स हैं वो क्या हो जाते हैं फैल जाते हैं वेन द विंड इज वेरी पावरफुल और जब हवा बहुत ज्यादा पावरफुल होती है शक्तिशाली होती है ऑल द बुक्स विच आर कैप्ट ऑन द शेल्फ फोल डाउन और सारी की सारी जो बुक्स उस शेल्फ के ऊपर रखी होती है वो नीचे आकर गिर जाती है सो हियर द पोइट इज डिस्क्राइबिंग द पावर ऑफ विंड तो इन पर्टिकुलर लाइन्स में पोइट ने क्या डिस्क्राइब किया है कि हवा कितनी शक्तिशाली होती है देन ही से उसके बाद पोइट बोलता है ही से विंड वो विंड को बोलता है हवा को बोलता है टू लुक एट द डिस्ट्रक्शन कि देखो तुमने कितना विनाश कर दिया है दैट इट है डन तो उसके बाद पोइट क्या करता है हवा से बात करता है कि देखो तुमने कितना विनाश कर दिया है वेन एवर देर स्ट्रॉन्ग विंड जब कभी भी तेज हवाएं चलती है स्ट्रॉन्ग विंड होती है तेज हवा होती है ऑल द थिंग्स ऑफ वी जो चीजें कमजोर होती है लाइक स्मॉल प्लांट छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं टाइनी चिल्ड्रन छोटे जो बच्चे होते हैं दे ऑल गेट स्केयर वो सारे के सारे डर जाते हैं स्केयर का डर ना दे कैन इवन फॉल एंड गेट हार्ड और जो छोटे छोटे जो जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं वो तो उखड़ भी जाते हैं एंड गेट हार्ड और मतलब बहुत सारे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो तो क्या होते हैं जो वीक होते हैं वो क्या होते हैं गेट हार्ट उनको चोट भी लग जाती है वी कैन से दैट इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द फॉर्म जो इनिशियल का मतलब जो स्टार्टिंग का जो पार्ट है फॉर्म का द पॉइंट इज रेफरिंग टू विंड एज ए यंग चाइल्ड जो पोइट है वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है जो विंड को एज ए यंग चाइल्ड मतलब एक जो छोटा बच्चा होता है उसकी तरह बताने की कोशिश कर रहा है ही दैट इट शुड कम सॉफ्टली जस्ट लाइक अ स्मॉल चाइल्ड डस मतलब वो यहाँ पे बताना चाहता है जिस तरीके से एक छोटा बच्चा जो होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है तो उसी तरीके से पोइट विंड से रिक्वेस्ट करता है कहीं ना कहीं बहुत स्मॉल विंड से रिक्वेस्ट करता है कि आप सॉफ्टली बड़े प्यारे तरीके से आओ मतलब इतना तेज मत आओ इन द लेटर पार्ट उसके बाद पोइट बताता है वी कम टू नो दैट हमें इस बात का पता चलता है विंड डिस्ट्रक्टिव उसके बाद पता चलता है कि जो विंड है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत सारा विनाश ला, ला सकती है जस्ट लाइक यूथ क्योंकि यूथ होने के बाद जब जवान हो जाता है वो बच्चा तो उसके अंदर फुल ऑफ एनर्जी होती है बहुत ज्यादा एनर्जी होती है तो अगर उस एनर्जी को प्रॉपर तरीके से यूज ना किया जाए तो डिस्ट्रक्शन आ सकता है जिस तरीके से अगर हवा सॉफ्ट तरीके से आती है तो बहुत अच्छा लगती है लेकिन जैसे वो हवा स्ट्रॉन्ग आती है तो उसे विनाश होता है उसी तरीके से अगर यूथ को प्रॉपर तरीके से यूज किया जाए तो वो प्रोडक्टिव होता है लेकिन अगर उसी यूथ को उसी जवानी को अगर मैं बात करता अगर मिस यूज किया जाता है तो उसे डिस्ट्रक्शन ही आएगा जस्ट लाइक अ यंग बॉय और यंग गर्ल हु इज फुल ऑफ एनर्जी जिस तरीके से जो एक यंग लड़का या लड़की फुल ऑफ एनर्जी होता है उसके अंदर वॉयलेंस होता है उसके अंदर डिस्ट्रक्शन होता है तो उसी तरीके से जो विंड है वो सॉफ्ट भी होती है और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होती है बट डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से यूज करते हैं 
तो कहीं ना कहीं पोइट ने इस फर्स्ट स्टेंजा के अंदर हमें बताने की कोशिश की है कि जो यूथ जो होता है किसी भी इंसान का जो मतलब अगर वो बच्चे की तरह है तो बच्चा बड़ा इनोसेंट होता है तो उस तरीके से विंड भी बहुत इनोसेंट होती है सॉफ्ट होती है लेकिन जैसे वो यूथ हो जाता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है वॉयलेंस हो जाता है डिस्ट्रक्शन होता हो जाता है उसी तरीके से तो विंड भी जो है वो डिस्ट्रक्टिव होती है विनाश को ला सकती है तो बहुत ही ब्यूटीफुल कंपैरिजन किया यहां पर पोइट ने चलो नेक्स्ट स्टेंजर देखते हैं स्टेंजर नंबर टू की मैं बात करता हूं फ्रेल फ्रेल का मतलब कमजोर होता है क्रमलिंग का मतलब टूटना हाउसेस क्रमलिंग डॉस क्रमलिंग राफ्टर्स राफ्टर्स क्या होता है देखो राफ्टर्स होता है राफ्टर्स जो डॉर जो दरवाजा होता है उसके लिए राफ्टर्स यूज कर सकते हैं हम एंड क्रमलिंग वुड वुड क्रमलिंग बॉडीज बॉडीज इंसान के लिए बोला गया क्रमलिंग लाइव लोगों की जिंदगी को तोड़ना एंड क्रमलिंग हार्ट लोगों के दिलों को तोड़ना राइट right? तो क्रमलिंग का मतलब राफ्टिंग देखो क्या है राफ्टिंग का राफ्टर का मीनिंग है स्लॉपिंग बीम विच इज सपोर्ट द रूफ ऑफ द बिल्डिंग मतलब राफ्टर क्या होता है एक बीम होता है जो कि पूरी की पूरी जो रूफ होती है उसका सपोर्ट करता है तो राफ्टर यहाँ पे क्या हो गया बीम की तरह यूज होता है जो कि पूरी की पूरी जो रूफ होता है उसको सपोर्ट करने के लिए राफ्टर का यूज किया जाता है तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं हेयर द वर्ल्ड क्रमलिंग इज रिपीटेड सो मेनी टाइम्स तो क्रमलिंग का मतलब होता है किसी चीज का टूटना राइट right? तो यहाँ पर बहुत बार इस वर्ड का यूज हुआ है वन टू यानी थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टाइम्स इस वर्ड को हमने यूज किया है टू ले स्ट्रेस यानी पोइट ने इस वर्ड पे क्यों स्ट्रेस दिया है That everything crumbles in the face of strong wind. तो यहाँ पे पोइट बताने की कोशिश कर रहा है कि तेज जब हवा आती है तो हर एक चीज टूट जाती है चाहे वो हाउसेस हो चाहे वो डोर हो चाहे वो राफ्टर हो चाहे वो वुड हो बॉडीज हो लाइफ हो या लोगों के हार्ट हो तो सारी की सारी चीजें स्ट्रॉन्ग विंड जब आती है तो टूट जाते हैं सो द राइटर इज से राइटर बोलना चाहता है दैट विंड इज वेरी पावरफुल जो हवा होती है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ये बहुत ताकतवर होती है इट लीज टू बेकेज ऑफ एवरी ये हर एक चीज को तोड़ सकती है एंड हाउसेज विच आर वीक जो घर कमजोर होते हैं फॉल गिर जाते हैं डोर्स विच आर वीक जो दरवाजे कमजोर होते हैं फॉल वो गिर जाते हैं द बीम राफ्टर के लिए बोल रहे हैं विच आर विच द रूफ ऑफ द बिल्डिंग आर स्पोर्टेड जो बीम जो होता है जो पूरी की पूरी रूफ को क्या करता है सपोर्ट करता है सहारा देता है दे ऑल्सो फॉल वो भी गिर जाते हैं All the wooden structure fail. जो घर के अंदर जो भी वुडन स्ट्रक्चर होता है लकड़ी का बना हुआ होता है वो भी गिर जाता है ऑल द बॉडीज ऑफ पीपल फॉल जो हम आम इंसान होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं टूट जाते हैं एनिमल्स जानवर टूट जाते हैं लाइफ लोगों की जिंदगी भी टूट जाती है और लोगों के हार्ट लोगों के दिल भी टूट जाते हैं यानी पोइट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हवा इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है सो ही सेइंग दैट एवरीथिंग क्रम्बल्स तो पोइट कहना चाहता है कि हर एक चीज टूट जाती है एवरीथिंग इज वीक रिएक्ट बाय फॉलिंग डाउन एंड ब्रेकिंग इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी तो यहाँ पे पोइट बोलना चाहता है कि हर वो कमजोर चीज मतलब क्या करते हैं फॉलिंग डाउन नीचे गिर जाती है टूट जाती है इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी एडवर्सिटी मतलब डिफिकल्ट टाइम ऑफ लाइफ हर एक चीज जो क्या है जिंदगी की जो डिफिकल्टीज होती है उनके सामने टूट जाती है हर वो इंसान जो कि कमजोर होता है जो कि एडवर्सिटीज को इन प्रॉब्लम का सामना नहीं कर पाता है वो टूट जाता है सो द पॉइंट इज सेइंग तो इसलिए पॉइंट कहना चाह रहे सेइंग दैट वेन एवर अ वीक पर्सन फेसिस द एडवर्सिटी जब कभी भी एक कमजोर इंसान जिंदगी के अंदर डिफिकल्ट टाइम को फेस करता है या चैलेंजेस को फेस करता है ही ब्रेक्स डाउन एंड फेल्स वो टूट जाता है और हार मान लेता है बिकॉज इंस्टेड ऑफ फेसिंग दैट प्रॉब्लम ही एक्सेप्ट हिज फेलियर तो वो हार मतलब क्या है उस चैलेंजेस को फेस करने की बजाय वो क्या करता है उस चैलेंज के सामने हार मान लेता है और अपने फेलियर को एक्सेप्ट कर लेता है तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे सेकंड सेंजा के अंदर भी अब बात करते हैं थर्ड सेंजा की देखो द विंड गॉड विनोज एंड क्रशिज दैम ऑल द विंड गॉड कौन हो गया पवन देवता कह सकते हैं विनोज देखो ये जो है आपने देखा होगा बहुत सारी औरतें क्या करती हैं गेहूं गेहूं जब लेकर आते हैं तो उससे भूसा जब अलग करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं विनोज बोलते हैं देखो टू ब्रॉक गेन फ्रॉम द चाप 
चाफ का मतलब होता है भूसा यानी उस भूसे से ग्रेन को गेहूं को अलग करना सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हास बाय ब्लोइंग ऑन इट ठीक है मतलब क्या करते हैं ग्रेन को अलग करना तो जनरली बहुत सारे आपने देखा हो गांव के अंदर भी बहुत सारे क्या होती है औरतें क्या करती हैं तो वो जो ग्रेन होता है उसको चाफ से अलग करती हैं राइट भूसे से अलग करने की इस प्रोसेस को विनो, बोलते हैं राइट यानी भूसे से गेहूं को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको विनोव बोलते हैं तो यहाँ पे बोलना पोइट क्या कहने की कोशिश करा देखो द पोइट इज एड्रेसिंग टू विन एज विन गॉड यहाँ पे पोइट मतलब विंड को विंड गोड बोलता है यानी पवन देवता बोलता है And he is saying or कहता है that the powerful god of wind विनोस That means he सिफ्ट all the people and those people who are weak fall down and get crushed. जिस तरीके से जब हम विनोस करते हैं विनोस का मतलब जिस तरीके से हम उसको मतलब गेहूं से जो चाफ होता है उसको अलग करते हैं तो उसी तरीके से जो विंड गोल्ड होता है वो कमजोर इंसान और स्ट्रॉन्ग इंसान में क्या करता है डिफ्रेंशिएट करता है जिस तरीके से भूसे से गेहूं को अलग किया जाता है तो उसी तरीके से देखो यहां पर क्या हो गया विच ही शिफ्ट छानना होता है पीपल एंड दो पीपल हु वीक फॉल डाउन जो कमजोर इंसान होते हैं वो गिर जाते हैं एंड ग्रेस गेट क्रस्ट ओके क्रस्ट का मतलब कुचल जाना वो कुचल जाते हैं So, यहाँ पे कंपैरिजन किया है कंपैरिजन इज मेड बिटवीन वीट एंड पीपल तो यहाँ पर जो गेहूं है और जो लोग हैं उनके बीच में कंपैरिजन किया गया है जिस तरीके से भूसे से गेहूं को अलग किया जाता है तो उसी तरीके से जो विंड जो गोल्ड है वो क्या करता है कम मतलब क्या करता है कमजोर इंसान और जो स्ट्रॉन्ग इंसान होते हैं उनके अंदर डिफ्रेंशिएट करता है और कहता है जो कमजोर इंसान होते हैं वो तो क्या हो जाते हैं फॉल डाउन गिर जाते हैं एंड ग्रेस गेट क्रॉस और वो कुचले जाते हैं जस्ट लाइक वी विनो द वी जिस तरीके से हम गेहूं को अलग करते हैं सेपरेट फ्रॉम द ग्रीन चाफ मतलब भूसे से हम अलग करते हैं द विन गोल्ड सेपरेट द स्ट्रॉन्ग पीपल फ्रॉम द वीक पीपल तो उसी तरीके से जो विन गोल्ड है वो स्ट्रॉन्ग पीपल जो होते हैं मजबूत जो आदमी होते हैं उनको वीक पीपल से अलग करता है एंड व्हेन देयर इज स्ट्रॉन्ग विन और जब कभी भी तेज हवाएं होती हैं ऑल द थिंग्स आर वीक फॉल गेट एंड क्रस्ट जितनी भी कमजोर चीजें होती हैं वो क्या करते हैं गिर जाती हैं और कुछ भी जाती हैं और उसी तरीके से कमजोर इंसान भी हार मान लेते हैं और अपनी जिंदगी के अंदर कुछ जाते हैं राइट right? तो ये आपका थर्ड पैराग्राफ था सेंजा था लेट एस मूव द नेक्स्ट सेंजा so come let's build strong home let's join the doors doors firmly practice to form the body make the heart stead fast stead fast ka matlab hota hai strong to hum kya kare apne heart hearts ko kya kare strong banaye do this and the wind will be friend with us to yahan pe poet kehna kya chahta hai dekho poet bolta hai the poet wants us to make friend with the wind poet yahan pe kehta hai ki hame हवा के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए तो इट मीन्स हमें जो चैलेंजेस है हमारी जिंदगी के अंदर उनको एक्सेप्ट करना चाहिए उनको फेस करना चाहिए द एडवर्सिटीज इन आर लाइफ इट मीन्स हमारी जो जिंदगी की जो एडवर्सिटीज है जो प्रॉब्लम्स हैं जो चैलेंजेस हैं हमें उन्हें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए उनका सामना करना चाहिए तो पोइट बोलता है ही सेज दैट द प्रॉब्लम विल नॉट लिसन टू अस क्योंकि अगर हम चिल्लाते हैं तो प्रॉब्लम हमें सुनती नहीं है प्रॉब्लम हमें सुन नहीं सकती है दे विल कम वो तो जरूर आएगी so we should be prepared तो हमें क्या होना चाहिए उन problems के सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए in preparation we should build strong homes और जब preparation हम करते हैं तो हमें अपने घरों को मजबूत बनाना होगा close the door हमें अपने दरवाजों को बंद करना होगा ओ फॉर फैमिली और 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 ओ फॉर हाउस फैमिली और हमारे जो हाउस के जो हमारे घरों के जो दरवाजे हैं उनको फैमिली बड़े स्ट्रॉन्गली हमें उनको बंद करना होगा That the wind cannot get into जिससे कि हवा अंदर ना आ सके तो इन शॉर्ट यहाँ पे पॉइंट बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि मान लो हमारी जिंदगी के अंदर चैलेंजेस आते हैं तो उन चैलेंजेस को सामना करने के लिए हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा हमें अपने आप को ऑलरेडी उन चीजों के लिए प्रिपेयर करना होगा जिससे कि कभी भी चैलेंजेस आए तो हम उन चैलेंजेस का सामना कर सके then poet says then he says that we should also make our body strong and hearts form to face these challenges to yahan pe poet kya bolna chahta hai ki hame apni bodies ko hame kya karna padega strong banana padega hame apne dilon ko bhi mazboot karna hoga jisse ki jab kabhi bhi zindagi ke andar challenges aaye to hum un challenges ka samna kar sake and then once we are strong enough aur ek bar agar hum strong ho jate hain the challenges will be 
लाइक फ्रेंड्स और ये चैलेंजेस हमें अपने दोस्तों की तरह दिखाई पड़ेंगे एंड वी विल नॉट फील दे आर ट्रबल सम और उसके बाद ट्रबल सम का मतलब वो चीज जो हमें दिक्कत देती है तो यही जो प्रॉब्लम्स हैं जो हमें बहुत सारे दिक्कतें देती थी वो हमें कैसे दिखाई पड़ेंगी हमें अपने दोस्तों की तरह दिखाई पड़ेंगी तो इट मीन्स यहाँ पे पॉइंट बोलता है कि जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस के लिए हमें रेडी रहना चाहिए और हमें आप खुद को उन चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर रखना चाहिए हमें तैयार रहना चाहिए और उन चैलेंजेस का हमें बड़े स्ट्रांगली तरीके से हमें हमें उन चैलेंजेस का सामना करना चाहिए और वो चैलेंजेस हमें अपने दोस्त की तरह दिखाई पड़ेंगे so let us discuss the last stanza stanza number 5 hai ye bahut interesting form hai the wind blows our weak fires the wind blows out weak fires and he makes strong fires roar and flourish he friend his friendship praise god we praise him every day dekho flourish ka matlab tha grow karna badhana dekho blow out ka matlab jaise aap generally maan lo ek candle hai aap usko phook maar ke bujhate hain to ab yahan par batana chahta hai The wind blows out weak fire. जो हवा जो होती है ना वो क्या करती है जो कमजोर जो देखो अगर थोड़ी बहुत आग लगी हुई होती है तो हवा उसको बुझा देती है Blows out का मतलब जो हवा होती है अगर थोड़ी आग है weak fire है तो उसको तो बुझा देती है And he makes strong fire रोयर रोयर का मतलब दहाड़ना and flourish का मतलब grow करना और अगर मतलब तेज जो हवा होगी तो वो क्या करेगी आग को और भी भड़का देगी His friendship is good. और जिसकी फ्रेंडशिप जो है बहुत अच्छी है किसकी हवा की एंड वी प्रेस इन एवरी डे और हम इसकी हम इसको हर दिन एडमायर करते हैं हम इसकी हर दिन हर दिन प्रशंसा करते हैं चलो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं द पोइट इज केयर द विंड एज ऑन द पैडल स्टल पैडल स्टल क्या होता है पैडल स्टल होता है कोई भी पैदल चलने वाली जगह होती है या कोई किसी जगह पे कोई चीज को रखा जाता है उसको हम पैडल स्टल बोल सकते हैं The पोइट हैज कैप द विंड ऑन ए पैडल स्टर एक प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं यहाँ पर तो पोइट ने मतलब विंड को एक प्लेटफॉर्म पे रखा है एंड ही इज कंपेयरिंग द विंड टू गॉड और वो इस हवा को भगवान के साथ कंपेयर करता है He says that wind is God और वो कहता है कि जो हवा है ना वो भगवान है एंड वी प्रेस इन एवरी डे जिस तरीके से हम भगवान की प्रेस हर दिन करते हैं तो उसी तरीके से हम हवा की भी प्रेस हर दिन करते हैं He adds that वो साथ के साथ ये बात भी बोलता है that that We gets finished off. जो कमजोर होते हैं वो क्या हो जाते हैं बिल्कुल खत्म हो जाते हैं इन द फेस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड तेज जब हवा आती है तो क्या होता है वो खत्म हो जाते हैं जैसे कि यहाँ पे बोला था विंड ब्लोज आउट वीक फायर वीक फायर मतलब जो कमजोर आग होती है हवा की वजह से बुझ जाती है तो कमजोर इंसान क्या होते हैं वो खत्म हो जाते हैं फिनिश हो जाते हैं एंड ऑल द थिंग्स आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिश एंड ग्रो टू बिकम स्ट्रॉन्गर लेकिन जो तेज हवाएं चलती है तो जो तेज जो जो आग होती है और भी ज्यादा भड़क जाती है तो इट मीन जो जो स्ट्रॉन्ग इंसान होते हैं वो और भी अपनी जिंदगी में चैलेंजेस आने के बाद और भी ज्यादा फ्लॉरिश करते हैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ही इज गिविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर मतलब सुब्रमण्य जो भारतीय वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देते हैं सभी लीडर्स को क्या वी शुड नॉट फील बैड हमें बुरा फील नहीं करना चाहिए That we are facing so many challenges and adversities. कि हमें बहुत सारी चुनौतियां और जो adversities है हमारी दिक्कतें हैं जो जिंदगी की हम उनको सामना कर रहे हैं We should make ourselves physically and mentally strong. हमें अपने आप को physically और mentally क्या करना चाहिए बहुत ज्यादा strong बनाना चाहिए to face these challenges. जिससे कि हम इन challenges का सामना कर सके And once we are strong enough, और एक बार अगर हम मजबूत हो जाते हैं We will overcome the challenges और हम इन सारे के सारे जो challenges है ये जो चुनौतियां हैं हम इनको ओवरकम कर सकते हैं हम इनको हरा सकते हैं वी विल बिकम फ्रेंड विद देम और ये जो चैलेंजेस हैं ये हमारे दोस्त बन जाएंगे एंड देन वी विल बी हैप्पी और उसके बाद हमारी जिंदगी बड़ी खुश होगी एंड वी हैड दीज चैलेंजेस इन आर लाइफ बिकॉज दे हेल्प अस बिकम स्ट्रॉगर एंड बेटर तो यहाँ पे कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो चैलेंजेस हैं और ये जो एडवर्सिटीज हैं हमारी जिंदगी में इसलिए आती है कि और भी ज्यादा हम मजबूत हो सके राइट right? तो मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल कोटेशन यहाँ पर याद आ रही है वो कहते हैं ना कि मतलब देखो एक मैं कोटेशन लिखता हूं यहाँ पर वेन गोइंग गेट्स टफ वेन गोइंग गेट्स टफ देन विफ देन विफ गेट्स गोइंग देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है ये 
वेन गोइंग गेट्स टफ मतलब जब जिंदगी के अंदर जो सर्कमस्टांसिस बहुत ज्यादा टफ चल रहे होते हैं देन द टफ गेट गोइंग जो मजबूत इंसान होते हैं और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं इट मीन्स जब जिंदगी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं तो जो मजबूत इंसान होते हैं वो उन चैलेंजेस को और भी मजबूती से सामना करते हैं और अपने आप को और भी मजबूत बना लेते हैं तो यही इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर पोइट ने बताने की कोशिश की है कि जो कमजोर इंसान होते हैं अक्सर वो इन चैलेंजेस के सामने हार मान लेते हैं लेकिन जो टफ पीपल होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो इन चैलेंजेस का सामना करते हैं और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं राइट बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन था इस फॉर्म का चलो आप कुछ पोइटिक डिवाइसिस की बात कर लेते कौन कौन से पोइटिक डिवाइसिस हमने यूज किए हैं पहली बात करते हैं इसकी राइमिंग स्कीम तो ये फ्री वर्स है यानी कोई भी राइमिंग स्कीम इसके अंदर यूज नहीं की गई है फ्री वर्स है यानी कोई भी राइमिंग स्कीम कोई तुकबंदी यूज नहीं की गई है सबसे पहले हम एनाफोरा की बात करें तो एनाफोरा क्या होता है देखो एनाफोरा होता है जब आपकी टू और मोर देन टू लाइन बिगिन विद द सेम वर्ड मतलब जब आपकी लाइन दो या दो से ज्यादा जो लाइने होती है सेम वर्ड के साथ स्टार्ट होती है तो वहां पर हम यूज करते हैं एनाफोरा जैसे अगर आप देखेंगे लाइन नंबर टू को थ्री को फोर को तो वहां पर हम डोंट के साथ सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं सिक्स सेवन और एट को अगर देखोगे तो वहां पर हम यू के साथ सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स एनाफोरा कब कब होता है वेन यू बिगिन टू और मोर देन टू लाइन विद द सेम वर्ड जब आप दो या दो से ज्यादा लाइने एक ही वर्ड के साथ स्टार्ट करते हैं तो वहां पर हम एनाफोरा यूज कर लेते हैं एट द सेम टाइम यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज किया है तो यहाँ पे पोइट ने विंड को पर्सोनिफाइड किया है कैसे क्योंकि वो विंड से बात कर रहा है तो विंड को उसने क्या यूज किया है पर्सोनिफाइड किया है अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण करना वेन द पोइट यू नो पर्सोनिफाइड एंड इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट मीन इन शॉर्ट जब मतलब क्या होता है जब लिविंग नॉन लिविंग और नॉन ह्यूमन नॉन लिविंग एंड नॉन ह्यूमन एक्ट एज अ लिविंग बिंग जब कोई भी चीज नॉन लिविंग होगी या नॉन ह्यूमन होगी वो कैसे ट्रीट करती है कैसे एक्ट करती है मानो जैसे कि वो लिविंग बींग हो तो यहाँ पे जो एयर है वो कोई लिविंग बींग तो है नहीं नॉन लिविंग आती है तो उसको कैसे एक्ट किया गया है जैसे मानो वो ह्यूमन बींग है तो वहां पर हमने पर्सोनिफिकेशन यूज किया है उसके बाद हमने यूज किया क्रमलिंग देखो ये जो क्रमलिंग वर्ड है सेवन टाइम्स यूज किया था सेकेंड जो स्टेंजर था वहां पर ये सेवन टाइम यूज किया गया था तो एक ही वर्ड को अगर जब बार बार आप यूज कर रहे हो इंफोसाइज करने के लिए तो वहां पर हम यूज करते हैं रिपीटेशन यूज करते हैं क्या करते हैं रिपीटेशन इसके अलावा हमने एक पोइटिक डिवाइस यूज किया एलिट्रेशन जब आपका कॉन्सोनेंट साउंड मतलब जब आपका कॉन्सोनेंट साउंड प्रोमिनेंट होता है कॉन्सोनेंट साउंड प्रोमिनेंट होता है एक गिवन लाइन की मैं बात कर रहा हूं तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं एलिट्रेशन जिसको आप अनुप्रयास अलंकार बोलते हैं तो यहाँ पे देखो विंड विनोज तो यहाँ पे डब्ल्यू साउंड प्रोमिनेंट है वॉन्ट वॉन्ट तो यहाँ पे भी डब्ल्यू साउंड प्रोमिनेंट है तो जब आपका आपका कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है कंसेक्टिवली प्रोमिनेंट होता है तो तब हम यूज करते हैं एलिट्रेशन इसके बाद आता है सिम्बोलिज्म सिम्बोलिज्म मतलब होता है प्रतीक जिसको बोलते हैं राइट right? तो यहाँ पे जो विंड है वो किसको सिंबल कर रही है देखो सिंबोलिज्म मींस द थर्ड थिंग रेफर्स टू सम अदर थिंग विंड इज अ सिंबल यहाँ पे विंड किसी को सिंबल कर रही है इट रेफर्स टू द चैलेंज इन लाइफ जो विंड है वो क्या रेफर कर रही है जो चैलेंजेस होते हैं हमारी जिंदगी के अंदर मतलब उसको क्या है जो चैलेंजेस होती है विंड यहाँ पे चैलेंजेस को बता रहे जो हमारी जिंदगी के अंदर एडवर्सिटीज होती है उसको रेफर कर रहा है तो विंड को हमने हमने कैसे तरीके से सिम्बोलाइज किया है चैलेंजेस की तरह हमने इसको सिंबलाइज किया है राइट सो माय डियर स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड एक्चुअली बिलीव आपको ये फॉर्म अच्छे से समझ आई होगी थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो टुमारो आई विल कंटिन्यू विद अनदर टॉपिक टिल देन बाय बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे